자 여러분 안녕하세요 여러분들도 아시다시피 같은 상황에서도 여러가지 용접 방법을 선택하실 수 있습니다 오늘은 수평 포지션에서 두꺼운 스테인레스 철판을 랩 조인트 용접할 때 응용할 수 있는 두가지 용접 테크닉들을 소개시켜 드리겠습니다 우선 이런 랩 조인트 용접은 압력 탱크에 파이프나 다리 등을 연결할 때 보강 패드 용접에서 많이 적용이 되고요 배관 작업을 할때 소켓 타입 엘보, 슬리브, 보스, 슬리본 타입의 안시 플랜지 등을 용접할 때 응용하실 수도 있습니다 차후에는 이런 용접들도 보여드릴 거고요 오늘 보여드리는 내용은 위에서 예시로 든 용접들의 기초가 되는 내용들입니다 철판의 두께는 9mm 정도 됩니다 이전 시간에는 두께가 얇은 랩 조인트 용접을 보여드렸고요 그리고 같은 크기의 모재를 이런 포지션에서 용접하는 것을 보여드렸습니다 차후에는 수직 포지션과 오버헤드 포지션에서 용접하는 영상도 만들 예정입니다 자 오늘은 두가지 용접 테크닉을 보여드리겠습니다 하나는 프리핸드 그리기 테크닉으로 용접을 할 거고요 또 다른 하나는 워킹 더컵 테크닉입니다 그리기 테크닉을 사용하면 단 원패스만으로도 작업을 마무리 하실 수 있습니다 그러기 위해서는 두꺼운 용접봉이 필요하고요 대용량 용접기가 있으면 더 좋겠죠 4mm 용접봉 같은 두꺼운 용접봉이 없다거나 대용량 용접기를 보유하고 있지 않더라도 용접은 가능합니다 투패스 또는 3패스로 용접을 하시면 됩니다 오늘은 투패스 용접으로 작업을 마무리하는 것을 보여드릴게요 원패스는 채우기 용접이고요 투패스에서 파이널 용접을 해보겠습니다 원패스 용접의 목적은 파이널 용접을 잘 하기 위한 기초공사라고 생각하시면 이해하기가 쉬우실 거예요 채우기 용접을 할때 용접 비드의 모양은 중요하지 않습니다 다음 과정에서 조금 더 용접을 쉽게 할수 있는 조건을 만드는 과정이라고 생각하시면 이해하기가 쉬우실 거예요 용접 비드의 모양보다는 다음 단계의 용접이 더잘될수 있는 조건을 만드는 과정이라는 의미도 되겠네요 하지만 채우기 용접 과정에서도 예쁜 용접 비드를 만들려고 노력하는 습관을 만드시는 것도 좋습니다 때로는 작은 습관이 큰 차이를 만들기도 하기 때문이지요 자 이렇게 용접이 됩니다 보신 것처럼 그리기 테크닉으로 채우는 방법도 있고요 워킹 더컵 테크닉을 사용하실 수도 있습니다 워킹 더컵 테크닉은 그리기 테크닉에 비해서 두꺼운 용접을 하기에는 불리합니다 대신에 용접 속도가 조금 더 빠르다는 장점이 있고요 노즐을 모재에 붙인 상태로 움직이기 때문에 한 번에 긴 구간을 용접할 수 있다는 장점이 있습니다 제가 영상에서 한 가지 빠뜨린 부분이 있는데 뭐 작은 팁입니다 채우기 용접 과정에서 워킹 더컵 테크닉을 사용하실 때에는 작은 노즐을 사용하시는 것이 조금 더 유리합니다 자 이렇게 용접이 됩니다 워킹 더컵 테크닉으로 채우셔도 되고요 그리기 테크닉을 사용하셔도 됩니다 이전 시간에 보여드렸다시피 두꺼운 용접이 필요 없을 때에는 70% 정도만 용접을 하셔도 됩니다 두꺼운 용접이 필요하시면 한번더 용접하시면 되겠죠 만약 투패스에서 파이널 용접을 하기에는 높이가 부족하다고 느끼신다면 무리하지 말고 채우기 용접을 한번더한 후에 3패스에서 파이널 용접을 진행하셔도 됩니다 자 이제 파이널 용접을 할 거고요 우선 그리기 테크닉을 먼저 보여 드릴게요 그리기 테크닉으로 큰 용접 비드를 만들 때에는 이별량이 높아지는 경우가 많이 있습니다 그럴 때에는 큰 노즐을 사용하시면 쉴드 가스의 보호 면적이 넓어지기 때문에 조금 더 유리합니다 넓은 용접 비드를 만들 때 텅스텐을 대각선 방향으로 위아래로 흔들면서 용접을 하셔도 되고요 
토치는 좌우로 흔들고 위아래로 움직이면서 용접 비드의 라인을 맞추셔도 되겠습니다. 토치를 흔들면서 용접하는 테크닉을 훌치기 라고도 부릅니다. 다른 용어들도 마찬가지지만 훌치기 라는 단어가 번역이 되지 않기 때문에 프리핸드 또는 그리기 라고 통칭해서 부르고 있으니 이해해 주시기 바랍니다. 지금 보시면 토치를 좌우로 흔들고 위아래로 움직이면서 용접 비드를 채우고 있습니다. 토치를 좌우로 흔들게 되면 용접 비드에 일정한 무늬를 만들기가 쉽습니다. 약간의 실수를 하더라도 흔적이 남지 않기 때문에 실수를 숨길 수 있다는 장점이 있습니다. 때로는 이와 같은 완전 범죄가 필요할 때도 있습니다. 소리 없이 빵꾸 끼기, 걸음에 맞춰서 빵꾸 끼기, 뭐 어쨌든 이런 테크닉은 한 번에 큰 용접이 가능하기 때문에 실용적인 방법이라고 할수 있습니다. 물론 단점도 있습니다. 이런 테크닉은 높은 전류를 주로 사용하기 때문에 이별량이 높다는 단점도 있습니다. 토치를 흔들면서 용접을 하게 되면 용접 비드에 이런 무늬가 만들어집니다. 위아래로 움직이면서 용접 비드의 윗부분과 아래쪽 부분의 라인을 맞춰주시면 되겠습니다. 뭐 이렇게 용접하는 방법도 있다는 거고요 어렵진 않죠 자 이번에는 작은 노즐로 바꿨고요 워킹 더컵 테크닉으로 용접하는 걸 보여드릴게요 같은 랩 조인트를 워킹 더컵 테크닉으로 용접을 하더라도 철판의 두께 또는 모양에 따라서 위빙 방법은 조금씩 달라집니다 상황이 달라질 때 어떤 노즐을 선택하냐에 따라서 용접이 더 쉬워질 수도 있고요 더 어려워질 수도 있습니다 지금도 작은 노즐로 바꾼 후에 용접을 하고 있습니다 노즐을 작은 사이즈로 바꾼 이유는 잠시 후에 뒤에서 설명해 드릴 거고요 용접 방법은 이렇습니다 우선 파이널 용접을 조금 더 쉽게 하기 위해서는 원패스 용접 과정에서 충분히 채우셔야 됩니다 충분히 채웠다면 파이널 용접 과정에서는 원패스 용접을 덮기만 해도 이쁜 용접 비드를 만들 수 있으실 거예요 약간의 용접 팁을 드린다면 위빙을 할때 위쪽으로는 조금만 올라가고 아래쪽으로는 많이 내려가셔도 됩니다 앞쪽 철판의 모서리를 충분히 덮은 후에 더 내려가셔도 됩니다 지금 제가 용접하는 것보다 더 아래쪽으로 내려가셔도 된다는 의미입니다. 자 그러면 이런 결과물이 만들어집니다. 노즐을 대각선 방향으로 좌우로 굴리면서 용접을 했고요. 작은 노즐을 사용한 이유를 설명해 드릴게요. 자 여기 보시면 하나는 내경이 12mm인 노즐이고요. 또 다른 하나는 19mm 입니다. 19mm 노즐을 위쪽으로 굴리면 뒤쪽 철판과 노즐이 부딪히게 됩니다. 아마도 이런 부분 때문에 일정한 용접 비드를 만드는 게 불편했던 분들이 계셨을 거라고 생각합니다. 이렇게 노즐이 움직이더라도 많은 연습을 하신다면 일정한 용접 비드를 만드는 것은 가능합니다. 하지만 위빙을 할때 장애 요소가 되는 것은 사실입니다. 이때 간단한 해결 방법이 있습니다. 내경이 12mm인 노즐로 바꿨습니다. 작은 노즐로 바꾸면 노즐은 이렇게 굴러갑니다. 보시다시피 노즐이 작으면 노즐이 뒤쪽 철판과 부딪히는 현상이 줄어들게 됩니다. 부딪히지 않거나 또는 부딪히더라도 스치듯이 조금만 부딪힙니다. 노즐의 크기만 바꿨을 뿐인데 장애 요소가 많이 줄어든 것을 알수 있으실 거예요. 아마도 이런 부분 때문에 많은 분들이 소켓 용접이나 슬리브 용접에 대한 질문을 하셨을 거라고 생각합니다. 습관적으로 용접을 하다보면 생각지 못한 의외의 부분에서 해결책이 있을 수도 있습니다. 물론 이건 망구 제 생각이고요. 이건 내경이 16mm인 노즐입니다. 물론 큰 노즐을 사용한다고 해서 일정한 용접비드를 만드는 것이 불가능한 것만은 아닙니다. 
이것 또한 약간의 요령을 가지고 연습을 하신다면 충분히 일정한 용접비들을 만들 수 있으실 거예요. 뭐 그건 차후에 보여드릴 거고요. 소켓 용접이나 슬리브 용접에 적용하는 것도 차후에 보여드리도록 하겠습니다. 제가 오늘 제시한 의견이 문제의 해결책이 되셨길 바랍니다. 자 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 여러분들의 의견은 어떻습니까? 여러분들의 의견과 노하우는 많은 동료들에게 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 제 용접 방법이 반드시 정답은 아닙니다. 하지만 여러가지 상황에서 다양하게 응용할 수 있는 용접 방법 중에 하나이니 도움이 되셨으면 합니다. 이 영상이 모든 용접사들에게 더 성장할 수 있는 동기부여가 되고 그리고 조금이나마 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 좋아요 눌러주시고요. 구독하시고 제 채널에 오시면 더 다양한 용접 영상들이 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.